Fala galera, no vídeo de hoje nós precisamos conversar sobre o Poço dos Desejos. Por quê? Porque aqui no servidor que está no level cap 109, você terá a última chance de conseguir diversas cartas que são, de certa forma, exclusivas deste evento. Então, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho de forma geral do evento e mostrar o que você vai perder caso você esteja pensando em investir neste evento, certo? Este é um vídeo bem dedicado para as pessoas que investem nos eventos aqui no jogo. Então, se você é um desses jogadores, fique comigo a até o final desse vídeo e agora vamos começar galera é o seguinte antes de nós falarmos das cartas que são as mais importantes neste pré level 110 nós precisamos falar que sem dúvida alguma o poço dos desejos é o evento que tem o melhor custo benefício aqui no jogo porque galera antes nós tínhamos por volta de 350 prêmios agora nós temos 387 no total mas vejam que os prêmios normais eles são muito bons nós temos mecha roxo temos também poeira estelar estrela de prata e cristal se não bastasse temos também poeira vermelha estes prêmios clássicos eles são muito importantes para o potencial melhoramento da sua conta Por quê? porque mecha roxo é um recurso extremamente limitado caso você não invista em todos os eventos aqui no jogo até porque de forma gratuita nós conseguimos apenas três deles por semana a poeira para melhorar acessórios também ela só é possível ser comprada ou em evento ou com espirais mas aqui nós temos o benefício de podermos comprar elas também com espirais gratuitas mas mesmo assim é algo bem escasso e quando a gente fala de cristal não podemos deixar de lembrar que na atualização de ontem nós tivemos novas trilhas do zodíaco chinês eu vou falar sobre isso em um vídeo específico mas ela está extremamente forte então cristais se tornaram ainda mais importantes na nossa conta, certo? Aqui os outros prêmios que nós também temos e não podemos deixar de lembrar são os livros do estigma, temos também seleção de medalhas de montaria ou até mesmo de pérolas vermelhas e pergaminhos do castelo. Mas agora, galera, o mais legal deste vídeo é que nós precisamos focar nos prêmios que são estas cartas aqui. E por que isso, pessoal? Olhem só. A Shining Hatshepsut é uma carta de chapéu que nas suas linhas do mais 15 e do mais 16 vão proporcionar 6% de dano contra alvos com alto HP. Isso é muito legal porque é uma carta muito boa para ser colocada na assistência de personagens DPS. E mais legal do que isso é que o combo com a Atlas, que é uma carta de talismã que provavelmente virá daqui duas semanas no Oceano Misterioso, vai dar 1% de ataque e defesa e de HP para o seu personagem. E por que, que isso se torna importante agora? Porque nós sabemos que a partir do nível 110 ela não está mais aparecendo para ser comprada. E o mesmo acontece com a Shining Eras, que é uma carta de dano crítico e que também dá boost de debuff. Então galera, se você tem a intenção de conseguir uma dessas duas cartas, 
este é o momento. E caso você já tenha as duas, não tem também por que não pegar a Baby Wolf, uma carta de luva muito forte que custa um coração vermelho no evento da roleta. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir e também de se inscrever no canal. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!